bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la magia y al ilusionismo y nos vestimos de gala aquí en Últimas Noticias en la redacción única del grupo Últimas Noticias porque después de mucho pues mi profesor, el, el maestro de maestros, el profesor es Piti Rey, mi tutor, siempre digo que es el gran Henry, eh, Henry Junior y digo pues que el, 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 el que, el que me, me regaña y me pega y el maestro de maestros, el gran Henry hoy está en Muchísimas Magena gracias, Huerta. muchísimas gracias. Bueno Henry, gracias por tu invitación, muchas gracias. Como sabes, este es un espacio que nació por mi, por mi curiosidad por la magia. Después empezamos a ir a la Casa Mágica, a la tienda del Mago Hit, a conocer otros magos y sale este proyecto de magia en la web que ya llevamos un año. Y bueno, por supuesto, hoy nos engalanamos con, contigo para que no, nos expliques qué, qué crees tú de la magia, por qué es tan bonita la magia. ¿Cómo? ¿Por qué es tan preciosa? Sí. Porque la magia siempre te da lo que tú le des, siempre te lo devuelve. La magia, esta profesión de magia, bien entendido que es la magia blanca. Es tan bonita, es tan bella, porque uno distrae a niños, distrae a adultos, se distrae a sí mismo, porque es encantador, porque es algo que es una adicción que hay que tener por la magia de por vida. Y acuérdate que yo, cuando era chiquitico, empecé con 10 años, decía, hazme mago pero cobrando, ¿eh? Hazme mago pero cobrando. ¿Tú conoces a alguna persona que no le guste la magia? No, mira, yo eso es una, creo que es una frase mía. No sé si... No sé si alguien lo habrá coincidido conmigo, pero yo he dicho siempre que todavía no ha nacido la persona que no le guste la magia. Bien sea por curiosidad, bien sea por aprenderla, bien sea por pillar el truco, pero no ha nacido todavía. Preséntame a alguien que cuando intente hacer alguna cosa así diga, ah, yo no. Es increíble, la magia le gusta a todo el mundo. ¿Qué piensa de este tipo de espacios? ¿Cómo crees tú que la magia se puede masificar más en Venezuela? Tú que has estado 57 años en el país haciendo magia, ¿qué, qué, qué le dices tú a las nuevas generaciones de magos? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le das? ¿Qué dices tú de la magia por internet, la magia por televisión? La magia por televisión, tú has visto la, la, la serie de la, de la, de la, claro. la, la serie que tenemos ahora contando mi, mi historia. Ahí le doy a, lo, a, los, a los muchachos jóvenes, esa, esa, esa historia está dedicada a ellos para que sepan lo que es la magia, el sacrificio que es hacer magia, las horas que implica practicar para hacer magia. Y siempre digo al final que es muy difícil ser mago. ¿Por qué? Porque implica una cantidad de cosas alrededor, una caracterología, por ejemplo, hay que tener simpatía, hay que ser, tener facilidad de palabra, hay que tener buena dicción, hay que tener buena presencia, hay que tener sentido del humor, hay que tener cierta cultura. Y eso, reunir todos este, toda esa serie de, de actitudes junto con la magia es lo que te hace ser un mago asequible para toda clase de público de cualquier nivel. ¿Cuáles son? Los consejos que le daría el gran Henry a las personas que se inician y que quieren tomar el camino de la magia como, o como hobby serio como o, hobby como, ser... o como parte profesional de su vida. Bueno, hay, es, son diferentes consejos. No es lo mismo para el mago profesional, el semiprofesional o el que lo va a tomar como hobby. Pero el principal de todo es amar la magia, amar lo que se hace, practicar, practicar y practicar. Y querer la magia por encima de todo, por encima de todo. Ninguna otra cosa es ponerle un gran amor a la magia. Y cuando tú le pones un gran amor a la magia, es seguro que vas a ser mago de verdad. ¿Y la magia es hacer trucos nada más? No. No, oh, muchacho. Creo que hacer trucos, tú llegas a la casa magia y mañana me compras una, un, uno de los trucos que vale allí, que vale 20, 30, 50, 150 bolívares y ya no eres mago. No, 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 no. Eso es como sería como si Picasso compró las paletas, compró las pinturas y entonces llegó y ya compró el arte. No, no, no. Hay que ponerle talento. A la magia hay que ponerle talento. A cualquier cosa, a cualquier efecto de magia hay que ponerle su talento, su personalidad. Hay que ponerle todo el talento que tú tienes y toda la creatividad que tú tienes para entonces destacarte de los demás. Hay muchísimos, muchísimos magos por ahí o muchachos magos que hacen cosas que no trascienden porque hay una cosa que se llama ángel que o tú naces o no naces, ¿comprendes? Se puede fabricar, se puede hacer, pero cuando hablamos ya de un nivel internacional donde acabamos de venir Henry y yo hace apenas un año, año y pico del Magic Castle, que es lo máximo en Las Vegas, Ahí no se puede llegar así tan fácil. Hay que llegar una serie de cualidades, una serie de cosas alrededor, que es lo que te hace llegar en cualquier profesión. 
grande. Un pelotero, todo el mundo le pega pelotas, le pega pelotazo en el parque. Oye, échame la pelota y yo le doy. Jugamos aquí, tú eres el catch. Tú... Pero pocos llegan a las grandes ligas. Es así. Es así. Bueno, y a las grandes ligas ahorita los vamos a dejar ahora con más en la web con el Gran R. Muchas gracias, Gran R. Igual, gracias a ti por tu invitación. Y ha sido un placer estar en esta casa que conozco hace 57 años. Bueno, y ahora... El Gran Henry para Magia en la Web. Bienvenidos a Magia en la Web. Y aquí hoy estoy con muchísimo gusto. Y hoy, que estoy precisamente en, en el grupo Últimas Noticias, estaba leyendo yo Últimas Noticias esta mañana, a ver si se encontraba. Eh, aquí algún periodista había puesto que yo iba a venir el día de hoy a la, a la web de, la, de las Últimas Noticias, pero no, pasé las páginas y vi que no había nada. Estaba, bueno, hay muchas cosas porque este periódico ha sido el periódico mío desde hace 57 años. Yo crecí con él. Yo llegué aquí el 30 de abril del 1958 y el viejo Capriles ya había montado este periódico. Y aquí está, yo estaba viendo que el periódico es la verdad que tiene un contenido excelente. Ha sido siempre un contenido excelente, pero a veces a uno no le, no le parece bien. Porque la señora el otro día me dijo, Henry, no rompa las últimas noticias porque creo que tengo ahí un anuncio que dice que hay una mueblería muy que tenemos que ir. Y yo en ese momento ya había roto el periódico. Las mujeres son así. Bueno, si uno rompe el, las últimas noticias en bastante pedazos. Bueno, ella me reclamaba, no rompan más. Y entonces yo seguía rompiendo aquel periódico Últimas Noticias. Y todos los periodistas de Última Noticia que andan por aquí en la web ahora dicen, ¿qué está haciendo Henry? El mejor periódico del mundo rompiéndolo, eso no puede ser. Y efectivamente yo buscaba por aquí, ¿dónde está lo de la... ¿Dónde está por aquí el, el, el pedazo donde dice que lo de la mueblería? De que teníamos que ir a comprar unos muebles que estaban en oferta. Y entonces yo seguí rompiendo. Ya no puede más. Aquí ya es cuando es imposible llegar a, este, a esto aquí. Ya, mire, este papel es bueno, es la última noticia. Ya esto no puede ser más, imposible ser más. Pero en ese momento llegué y me dice, mi amor, me dice ella, por favor, recompóndeme rápido las últimas noticias porque necesito que vayamos a la mueblería esta tarde mismo. Y yo entonces lo único que hice fue darle un golpecito así. Entonces dice, bueno, vamos a buscarlo a ver en qué página está, porque puede estar en la 4, puede estar en la 3, puede estar en la 2, puede estar en la 1, puede estar en la 3, puede estar en la 2. Y entonces uno ya no sabe, porque ya no puede, ¿cómo es posible? Ya no puede ser. Y entonces complací, restituyendo la última noticia que no debe ser nunca rota y, re, y complací a la esposa, que de hecho todos ustedes los casados saben que hay que hacerlo de vez en cuando.